আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমি প্রফেসর এম তৌহিদুল হক আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান হ্যালো ডাক্তার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করি সকলে ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন প্রিয় দর্শক মণ্ডলী ঠিক প্রতি সপ্তাহের এই একই দিনে একই সময়ে শরীরের একটি বিশেষ রোগ নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আসলে রোগটি কি কেন হয় কি উপসর্গ কি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা রোগটি নির্ণয় করতে পারি চিকিৎসা করলে লাভ হবে যদি চিকিৎসা না করি তাহলে কি কি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষজ্ঞর মতামত নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হই আজকের এই শীতে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব সেটি হলো বাত ব্যথা আসলে বাত রোগটি কি প্রিয় দর্শক এই বাত বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুইজন অতিথিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি চলুন পরিচয় পর্বটি শেষ করে আসি আমার ডান দিকে আছেন প্রফেসর ফজল ইসলাম চৌধুরী চৌধুরী সাহেব আপনি কেমন আছেন ভালো আপনি কোথায় কী হিসাবে কাজ করছেন যদি আমার দর্শকদের একটু বলেন আমি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ ফয়জ ইসলাম চৌধুরী ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছি আর সাংগঠনিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি মেডিসিন বিষয়ে কতদিন ধরে প্র্যাকটিস করছেন মেডিসিন বিষয়ে তো আমি আমার এই পোস্ট গ্রাজুয়েশনের শুরু থেকেই মেডিসিন বিষয়ে আজ তিরিশ বছরে বেশি হবে তিরিশ বছর তাহলে অনেক দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা বাস্তব অভিজ্ঞতা জি আমাদের স্টুডেন্ট আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জি টিভিকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক পরবর্তী যে গেস্ট আছে উনি হলেন ডক্টর শফিল্লা প্রধান আচ্ছা প্রধান সাহেব আপনি কোথায় কী হিসাবে কাজ করছেন ধন্যবাদ আমি ডক্টর শফিল্লা প্রধান আমি ডিপিআরসি হসপিটালে কনসালটেন্ট হিসেবে আছি এবং ফাউন্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যাসোসিয়েশন আমাদের স্টুডিও আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি টিভিকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক যেটি বলছিলাম বাদ ব্যথা নিয়ে আমরা কথা বলার আগে আমরা জানি বা আমরা জানতে চাই আমাদের মানুষের শরীরের আসরে কত কিভাবে তৈরি দেখুন মানুষের শরীরে ছোট বড় দুশি দুইশো ছয়টি হাড্ডির সংমিশ্রতে আমাদের শরীর গঠিত আর বাদ ব্যথাগুলো সাধারণত জোড়া বা জয়েন্ট হয়ে থাকে তাহলে জোড়াটা কিভাবে তৈরি হয় দুই বা ততোধিক হাড়ের প্রান্তিক সংযোগ স্থলটাই জয়েন্ট হিসাবে তৈরি হয় এখানে কি কি থাকে এখানে লিগামেন্ট থাকে আর্টিকুলার কার্টিলেজ থাকে কিছু জয়েন্টের ভিতরে ফ্লুইড থাকে আর উপরের দিকে মাংসপেশি থাকে এই মাংসপেশির সংকোচন প্রশাসনের পরেই আমরা হাঁটা চলাফেরা করতে পারি আমাদের নিয়মিত দৈনন্দিন যে কাজগুলো সেটা আমরা সম্পাদন করতে পারি বাদ ব্যথাই ভোগের নাই পৃথিবীতে এমন কোনো লক্ষ্য যে পাওয়া যাবে না সেটা দেশে হোক আমাদের বিদেশেই হোক এবং এমন কোনো পরিবার নেই যে পরিবারে একটি লোকও বাতে ভোগের নাই আসলে বাতটা কেন হয় এই কেনর উত্তর আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে খুঁজব যে কয়েকটি রোগের নাম আমরা জেনে থাকি তার মধ্যে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অস্টি আর্থ্রাইটিস গাউটি আর্থ্রাইটিস কখনো কখনো এমনও দেখেছি যে প্যারালাইসিস হওয়ার পরে কিছু কিছু লোকের বাত ব্যথা আমরা ভুগতে দেখেছি এবং কখনো কখনো দেখেছি ঘাড়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা যেগুলো ওজন বহনকারী জয়েন সেটা যেই কারণেই হোক না কেন চলুন আমরা শুরু করে আচ্ছা ডক্টর ফজল ইসলাম সাহেব আপনি কি বলবেন এই শীতে বাতের কি কি রুগী আপনাদের কাছে আসছে হ্যাঁ বাতের কি কী রুগী আসছে বলার আগে আপনার কথার সুরে সুর মিলাই বলতে চাই বাত ব্যথায় ভোগেন নিয়ে এমন মানুষ পাওয়া যাবে না আসলে আরও বড় দৃষ্টি যদি দেখেন জীবন জীবন মানেই যন্ত্রণা তারপরে সেখানে বাত ব্যথা ব্যথা মানুষ সব ব্যথা নিয়ে থাকে কারো শরীরে ব্যথা কারো মনে ব্যথা কারো গিটে ব্যথা তা আজকে আমাদের এই হবে গিটে ব্যথা গিটে বেলা গিট নিয়ে আপনি বলেছেন যে গিট দুটা দুটা হাড়ের সংযোগস্থল গিট এই গিটে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের উপকরণ থাকে যে উপকরণ যে কোনো একটাই প্রদাহ হলেই সেই গিটে ব্যথা তখন শুরু হয় গিটে ব্যথা আপনি বলতে চাচ্ছেন গিটে ব্যথা কারা কারা ভুগে বা কী ধরনের ব্যথা আছে গিটে গিটে ব্যথা আপনার যে বড় যে বড় যে অ্যামাউন্ট ব্যথা সেটা যেই রোগটা হচ্ছে রিউমেটয়েড আর্থাইটিস এটা সাধারণত এই বিশ পঁচিশ বছরের পরে হয়ে থাকে ফিমেলদের বেশি হয়ে থাকে মেলে একটু কম হয়ে থাকে তারপরে চলে আসে আপনার অস্টিও আর্থাইটিস অস্টিও আর্থাইটিস একটা মেকানিক্যাল টাইপ অফ পেন মানে ঘর্ষণে ঘর্ষণে গীতটা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন সেখানে পেন শুরু হয় এটা সাধারণত মেলরা ভোগে চল্লিশ বছরের পরে পরে এটা শুরু হয় আর বড় বড় গীত দিয়ে শুরু হয় আরও কিছু আরেকটা ব্যথা আছে সেটা গাউটি আর্থাইটিস গাউট আমরা যারা সমাজের সচেতন উচ্চ স্তরের যারা আছেন সমাজ যারা ভালো খাওয়া দাওয়া করেন ব্লাড ইউরিক অ্যাসিড অনুসরণ যখন বেড়ে যায় সেই ইউরিক অ্যাসিডটা যখন গিটে জমা হয় তখন গিটে প্রধা প্রদাহে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তো ওইটা তখনই আমরা তাকে বলি গাউটি আর্থাইটিস এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইভেন ভাইরাস এ ভাইরাস একটা ভাইরাস আর্থাইটিস করতে পারে ভাইরাল আর্থাইটিস সুতরাং এই সব যতগুলো আর্থাইটিস সবই গিট ব্যথা হয় 
কখন কিভাবে হলো কোন গীত ধরলো এটা দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস বিভিন্ন ভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করি রোগ ধরি টিভিতে কি আর্থ্রাইটিস হতে পারে হ্যাঁ ইয়েস টেলিভিশন সরি টিভি টিবারকুলোসিস আর্থ্রাইটিস হতে পারে টিবারকুলোসিস তো বডির এমন কোনো অঙ্গপত্র নেই যে টিবারকুলোসিসে ইনভলভ হয় না যখন টিবারকুলোস জার্মটা যখন আপনার এই গীতের যখন বিভিন্ন উপকরণে যে হাজির হয় তখনই আর্থ্রাইটিস হয়ে যেতে পারে জি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদের যদি কোনো কোয়ারি বা জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে সরাসরি আট তিন নয় এক শূন্য দুই নয় থেকে তিন শূন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন বাদ ব্যথা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর আমরা স্টুডিও থেকে দেবো আচ্ছা ডক্টর প্রধান সাহেব আপনার কাছে জানতে চাইব যেহেতু আপনি ডিপিআরসিতে কাজ করছেন কনসালটেন্ট হিসাবে এখানে আপনাদের কোন ধরনের পেশেন্ট বেশি আসে আপনার কাছে স্পেশালি আমরা জানতে চাইব মেকানিক্যাল পেন বলতে আপনারা কী বোঝেন কোন কোন জায়গাতে মেকানিক্যাল ইনভলভমেন্ট হয় ধন্যবাদ আসলে ব্যথা তো বিশাল একটা সাবজেক্ট এবং আমরা যেটা বলি যে যে কোনো অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে ব্যথা রুগীরা অনেক সময় অনেক অনুভূতি বলে অনেক রুগী বলে স্যার আমার কোনো ব্যথা নেই কিন্তু আমার জলে বা আমার ঝিঝি করে এই জল আর ঝিঝি করাটাও এক প্রকারের পেইন বা ব্যথা ডাক্তারি ভাষা তো আমরা ডিপিআরসিতে যে রুগীগুলো বেসিক্যালি পেয়ে থাকি যেমন প্রফেসর স্যার যে বলল যে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস তো আছেই পাশাপাশি এখন যে আধুনিক যুগে আমরা মেকানিক্যাল রুগীর সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি পেয়ে থাকি মানে মেকানিক্যাল পেইন যেমন কোমর ব্যথার রুগী তেমন হাঁটু ব্যথার রুগী ঘাড় ব্যথার রুগী স্পাইনের রুগী বিভিন্ন ট্যান্ডিনাইটিস মাসেলস পেইন এগুলো আসলে মেকানিক্যাল সমস্যার রুগীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি আসছে এখন যেমন আমি যদি বলি কোমর ব্যথা আপনি দেখবেন আগে কিন্তু কোমর ব্যথার মানুষ বলত যে বুড়ো হলেই কোমর ব্যথা হবে বা বয়স্ক হলেই চল্লিশের পরে হবে কিন্তু এটা রিভার্স হয়ে গিয়েছে এখন আমরা ইয়াং রুগী পাচ্ছি যাদের বয়স পঁচিশ থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশের মধ্যে আছে এবং আপনি যদি তাদের হিস্ট্রি নেন দেখবেন বেশিরভাগ রুগী পেশাগত কারণে কোমর ব্যথায় ভুগছে যেমন ডেক্স জব ওয়ার্কার হ্যাঁ যারা বিভিন্ন অফিস আদালতে জব করে এভরি আমরা ডাক্তারও সারাদিন বসে থাকতে হয় কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে হয় বা যে শ্রমিক পেশাজীবী সে একই কাজ রিপিটেড পুনো পুনো করছে এবং ইঞ্জুরি হচ্ছে এই যে ইঞ্জুরি হওয়া বা একজন গৃহিণী বাসায় কাজ করছে সে একই কাজ করে বারবার করে এবং একই অঙ্গভঙ্গিতে ভুল অবস্থানে এই যে ভুল অবস্থানে দীর্ঘমেয়াদী এক টানা প্রলং যে কোনো অ্যাক্টিভিটি থেকে আমাদের স্পাইনে কোমরে যেমন ডিক্সের সমস্যা হচ্ছে লিগামেন্টের সমস্যা হচ্ছে কার্বেচারের সমস্যা হচ্ছে মাসেলস স্ট্রেস ইয়ে হচ্ছে ফেটিক হয়ে যাচ্ছে বা স্প্রেন হচ্ছে স্ট্রেন হচ্ছে অল আর মেকানিক্যাল পেইন এবং এই পেইনের রুগীর সংখ্যা এখন কিন্তু ডে বাই ডে বাড়ছে যেমন আপনি কিন্তু যেটা বলছেন মেকানিক্যাল পেইন এই জিনিসটা কিন্তু অনেকে মানে বুঝে না বা এটা কি এটা আমি আরেকভাবে খুব সহজ ভাষায় বলতে চাই এটা একটা পেশাগত পেইন মানে পেশার কারণে বা কাজের কারণে বা আপনার অবস্থানের কারণে কারো পেশা যদিও সারাদিন শুয়ে থাকা এই যে শুয়ে থাকা দীর্ঘ সময়ে বা কারো পেশা যদিও বসে থাকা এ যদি ভুল বসে বা বসার কাজের ভঙ্গিতে যদি ভুল অবস্থান হয় বা কারো পেশা যদি সে স্পোর্টসম্যান হয় বা স্পোর্টসে যেমন যারা প্লেয়ার আছে ক্রিকেটার ফুটবলার সেখানেও যে ইঞ্জুরিগুলো হয় বা ভুল অবস্থানের কারণে ভুল টেকনিকের কারণে অল আর মেকানিক্যাল পেইন এই মেকানিক্যাল পেইনগুলো থেকে আমরা প্রায় রুগীর সংখ্যা বেরিয়ে চলছে এবং পাশাপাশি অন্য যে অটোমিউন ডিজর্ডার বলেন এজিং প্রসেস জনিত যে রুগীগুলো সেগুলো তো আছে সেটা একেবারে সৃষ্টি শুরু থেকে অলয়েজ চলে আসছে কিন্তু এখন আমরা এই রুগীগুলো বেশি পাচ্ছি বেশি আমাদের প্র্যাকটিস থেকে আসতেছে কি অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা ডক্টর চৌধুরী আপনার সাথে কথা বলা রাখে আমি একটু দর্শকের সাথে কথা বলে আসি জি প্রিয় দর্শক সালাম আলাইকুম আপনি কে কোথা থেকে প্রশ্ন করছেন যদি পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করেন আমরা অনেক সময় বলি যে গাউট হয়েছে গাউটের কারণে ব্যথা আসলে কি ইউরিক এসিড না বাড়লেও কি গাউট হইতে পারে আপনি বললেন ইউরিক এসিড বেড়ে গেলে গাউট হয় আসলে কি সবসময় ইউরিক এসিড বাড়তে হবে গাউট হওয়ার জন্য আর একটা বিষয় হলো স্যার ভাইরাসের কারণে আপনি বলছেন যে জয়েন্টে পেইন হয় কোন কোন ভাইরাসের কারণে জয়েন্টে পেইন হয় বা আর্থাইটিস হয় এটা একটু যদি বলতেন স্যার জি অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি একদম সচেতন এই দর্শক জি টিভির সচেতন দর্শক বলছি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য হ্যাঁ গাউট গাউটে আর্থাইটিস মানে এখানে আপনার ইউরিক এসিড ইউরিক এসিড লেভেল ব্লাডে 
নর্মাল থেকে গাউট হবে দিস ইজ ভেরি আনলাইকলি এরকম হতে পারে না গাউটের কারণ হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবে ইউরিক বরঞ্চ ওটা হতে পারে অনেক ইউরিক অ্যাসিড অনেকের ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেছে কিন্তু গাউট হচ্ছে না যাদের ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেছে যেটাকে বলে হাইপার ইউরোসেমিয়া এই ধরনের রুগী যার ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেছে একশো জন রুগী যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে টেন পারসেন্ট কেসের মাত্র গাউট হচ্ছে কিন্তু যত গাউট যত গাউটি আর্থাইটিস দেখি তার যদি আমি জয়েন্টে ইউরিক অ্যাসিড দেখি দেখবো সব সব কেসে আপনার জয়েন্টে ইউরিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে এই জন্য ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেই যে গাউট হবে তা না কিন্তু প্রতিটা গাউটের রুগীর ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যেতে হবে আর ইউরিক অ্যাসিডটা হচ্ছে ওটা সার্প একটা জিনিস এটা যখনই জয়েন্টে যায় তখন জয়েন্টে প্রদাহ তৈরি করে ফেলে এবং এই ব্যথা অন্য কোনো ব্যথা এই যে এই রিমেটোলজির গিটে ব্যথা অন্য কোনো রোগের সাথে এটা তুলনীয় নয় এত ব্যথা এইটাতে আচ্ছা এখন আছে ভাইরাস ভাইরাস তো অতীব সূক্ষ্ম একটা জিনিস কিন্তু শরীরে সব এমন কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই যেখানে ব্রেনে আক্রমণ করে এটা জয়েন্টে আক্রমণ করে হার্টে আঁকেলা সব জায়গাতে এটা আক্রমণ করে এখন ভাইরাল আর্থাইটিস আমরা যখন যেটা জয়েন্টে আর্থ আক্রমণ করবে সেই আর্থাইটিস হবে অর্থাৎ জয়েন্ট গিটটা ফুলে যাবে ব্যথা হবে নাড়াচাড়া করা যাবে না অন্য একটা আর্থাইটিসের মতোই মনে হবে এটা কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে যে এটা সাধারণ প্যারাসিটামল খেলে আপনি একটু কমবে আর ছয় সাত দিন পরে বা খুব বেশি খুব বেশি যদি হয় তাহলে ছয় সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ পরে অটোমেটিক্যালি এই আর্থাইটিসে চলে যাবে তখনই আমরা বলি যে এটা হয়তো বা হয়তো বা এটা ভাইরাল আর্থাইটিস হয়েছে কিন্তু এটা পরীক্ষা নিয়ে করে প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই এই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার একজন দর্শক আছে প্রিয় দর্শক সালাম আলাইকুম আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি সম্ভবত লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আচ্ছা আপনার কাছে আরেকটা জিনিস আমরা জানতে চাইব দেখুন মা বাবা তার সন্তানকে নিয়ে সব সময় চিন্তিত থাকে অনেকেই এসে আমাদের বলে যে আমার ছেলের গিটে ব্যথা হচ্ছে গলা ব্যথা হচ্ছে রিমেটিক ফেভার হচ্ছে আবার কেউ কেউ বলে যে আমাদের কাছে এসে স্যার আমার তো রক্তের মধ্যে এসও বেড়ে গেছে আমার রিমেটিক ফেভার আমার ছেলে রয়ে গেছে আচ্ছা রিমেটিক ফেভারের ব্যথার কোনো স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া আছে কি না হ্যাঁ হ্যাঁ খুব সুন্দর প্রশ্ন অতীতের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বর্তমান যুগের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট রিমেটিক ফিভার রিমেটিক ফিভার আর রিমেটয়েড আর্থাইটিস দুটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিস রিমে রিউমেটিক ফিভারটা আপনার হয় যখন আপনার যখন বডিতে যখন একটা স্পেসিফিক অর্গানিজম দিয়ে যখন ইনফেক্টেড হয় বডি স্টেপ্ট কক্কাস মনে করেন যে এখানে আপনার সোর থ্রোট হলো স্কিনে হলো তখন এর এর বিরুদ্ধে যে বডি যে অটো ইমিউন সিস্টেম ইমিউন সিস্টেম কি করে এর বিরুদ্ধে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করে অস্ত্র তৈরি করে সেই অ্যান্টিবডি অস্ত্রটি দেখা যায় যে আপনার এই জয়েন্টের জয়েন্টের যে যে টিস্যুগুলো আছে তার সাথে তার সাথে সে শত্রুর মিল পায় মনে করে যে ওটাই মনে শত্রু ওখানে যায় আক্রমণ করে এবং তখন আপনার গিটে ব্যথা শুরু হয় তো গিটে ব্যথা এই গিটে ব্যথার সাথে অন্য ব্যথার পার্থক্য হচ্ছে রিউমেটিক ফিভারে গিটে ব্যথা আছে বড় বড় ছোটো সব জয়েন্টই ইনভলভ হয় বড়গুলো বেশি হয় এবং একটি গিট যখন ধরবে ধরার পরে যখন আরেকটা গিটে যাবে তখন ওই গিটে ব্যথাটা একটু কম কমবে এই জন্য এটাকে আমরা বলি ফ্লিটিং আর্থাইটিস তবে আরেকটা গিট থেকে আরেকটা গিটে যখন যাবে আগের গিটে ব্যথাটা একটু কমবে এই গিটে ব্যথা গিটে ব্যথাটা আপনার স্বাভাবিক চিকিৎসা দিয়ে চলে যাবে কিন্তু এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যদি আমি রিউমেটিক ফিভার চিন্তা করি তাহলে রুগীর কাছ থেকে আমার হিস্ট্রি নিতে হবে যে দুই তিন সপ্তাহ আগে তার সোর গলায় ব্যথা হয়েছে কি না তার স্কিন স্কিনে কোনো ইনফেক্টেড স্কেবিস চর্মরু চর চর্ম আছে নাকি তারপর আমরা সবসময় দেখতে হবে তার হার্টে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এটা জয়েন্টকেও ধরে এবং হার্টকেও ধরে একটা প্রবাদ আছে ইট লিক্স দ্য জয়েন্ট অ্যান্ড বাইস দ্য হার্ট অর্থাৎ জয়েন্টকে যদি আচর দেয় তাহলে হৃৎপিণ্ডকে কামড়াবে আরও বেশি করে ধরবে সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে আর আপনি বলেছেন যে এই অ্যাসোটাইটাল অ্যাসোটাইট হবে যখনই স্টেপ্টোকাস একটা অর্গানিজম দিয়ে আক্রান্ত হবে কেউ তখনই অ্যাসোটাইটাল হবে কিন্তু অ্যাসোটাইটাল হওয়ার মানে এই নয় যে তার ইমিউনিটি ফিভার হয়ে গেছে অ্যাসোটাইটাল যদি দেখি আমরা তার এই স্টেপ্টোকাস অ্যাগেন্স্ট একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিব কিন্তু অ্যাসোটাইটাল মানেই রিউমিটিক ফিভার নয় অ্যাসোটাইটাল যাদের হবে তাদের ওয়ান টু থ্রি পার্সেন্ট কেস হয়তো বা রিউমিটিক ফিভার হতে পারে তাহলে আমরা আমার দর্শককে আশ্বস্ত করতে পারি যে অ্যাসোটাইটর বাড়া মানে রিউমিটিক ফিভার না ফিভার না জি অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা ডক্টর শফিউল প্রধান আপনার কাছে জানতে চাইব দেখুন আমাদের দেশে আমরা যেসব হাসপাতালে যাই না কেন প্যারালাইসিস আমাদের পেশেন্টের একটা বড় অংশ প্যারালাইসিস নিয়ে ভোগে প্যারালাইসিস কারণ সেটা যেই হোক যাই হোক না কেন সেটা একদিকে যেতে পারে দুই দিকে যেতে পারে দুই পা যেতে পারে দুই হাত
চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক পুরাতন টার্ম কিন্তু আধুনিক যুগে রোগীদের কাছে এটা একটা নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি রিহ্যাবিলিটেশন এমন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি বা টার্ম এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ প্রফেশনাল ডাক্তাররা একসাথে কাজ করবে এখানে বিভিন্ন নার্স থাকবে ডাক্তার থাকবে স্পেশালিস্ট থাকবে বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট থাকবে এবং স্পেশালাইজড হসপিটাল থাকবে মানে রিহ্যাবিলিটেশন যে পদ্ধতি বা যে কাজগুলো আমরা করে থাকি সেটা জেনারেল যে কোনো হসপিটালে স্বাভাবিকভাবে করা যাবে কিন্তু স্পেসিফিক খুবই দক্ষতার সাথে করা সম্ভব না কারণ এটার জন্য আলাদা অবকাঠামো দরকার আলাদা রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট দরকার আলাদা ইকুইপমেন্টের দরকার এখন আসেন আপনি যেটা বলছেন যে প্যারালাইসিস হ্যাঁ প্যারালাইসিস এমন একটা সমস্যা যেটার যদি বেঁচে থাকে মানুষ প্যারালাইসিস হয়ে তাহলে তাকে রিহ্যাবিলিটেশন হচ্ছে এটার মেইন ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল হচ্ছে টু রিহ্যাব অর তাকে পুনর্বাসন করা যদি বাংলা আমরা বলি পুনর্বাসন মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল মিনস বাই ফিজিক্যালি পুনর্বাসন একটা লোক যখন ভালো ছিল সুস্থ ছিল বা জন্মগতভাবে অনেক সময় অনেকে ডিসেবিলিটি বা প্যারালাইসিস নিয়ে জন্মাতে পারে বিকলঙ্গতা নিয়ে জন্মাতে পারে এখন আমি সুস্থ লোকের কথাই বলি সে কাজ করছে সবই করছে ওপিস আদালতে যাচ্ছে হঠাৎ করে স্ট্রোকজনিত প্যারালাইসিস হয়ে গেল বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে প্যারালাইসিস হলো বা যে কোনো ইনফেকশান বা ইনফ্লামেশন বা যেমন বিভিন্ন ইনফেকশান থেকে তার প্যারালাইসিস হয়ে গেল সেই লোকটা কিন্তু আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে না আগের দিন সে ভালো ছিল আফটার দ্যাট সে কিন্তু আর স্বাভাবিক করতে পারছে না নট অনলি জীবনযাপন সে অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং যেটা আমরা এডিএল বলে থাকি তার খাবার খাওয়া টয়লেটিং করা ব্রাশিং জামা কাপড় পরিধান করা কমিউনিকেশন কথা বলা আরেকজনের সাথে ভাব অঙ্গ আদান প্রদান করা তার ব্যক্তিগত লাইফ তার সব লাইফই কিন্তু টোটালি বন্ধ হয়ে যাবে সে আর করতে পারবে না আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে আমরা এই রিহ্যাবিলিটেশন পদ্ধতিতে এই রুগীকে আবার তার অপটিমাম লেভেল পর্যন্ত তাকে পুনর্বাসন করে থাকি বা সে যেমন সে যদি বসতে না পারা না পারে তাকে বসানো শেখানো বা বসতে পারার ট্রেনিং দেওয়া বা বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিতে বসা শেখানো দাঁড়া করানো শেখানো হাঁটা শেখানো তার বাসেলগুলাকে স্ট্রেংথ বাড়ানো তার জয়েন্ট রেঞ্জকে মোবিলাইজ করা তাকে অ্যাম্বুলেশন শেখানো ট্রান্সফার হওয়া শেখানো হাউ টু ট্রান্সফার ফ্রম ব্যাড টু টয়লেট অর টয়লেট টু ব্যাড অথবা স্টেয়ারে কীভাবে যাবে সে হুইল চেয়ার হাউ টু ড্রাইভ হুইল চেয়ার বা সে হুইল চেয়ারে গাড়িতে উঠবে কীভাবে গাড়ি থেকে আরেকটা জায়গায় যাবে কীভাবে এই যে বিভিন্ন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বা এবং আমরা এখানে অর্থোসিস ইউজ করতে পারি প্রস্থেসিস ইউজ করতে পারি আমাদের বিভিন্ন অবকাঠামো বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে আবার তার অপটিমাম লেভেল পর্যন্ত বা যে কাজগুলো সে হারিয়ে ফেলেছে সেগুলোকে আবার রিগেইন করা সেই পদ্ধতিটার নামই হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন তাহলে এই রিহ্যাবিলিটেশনে এই গ্রুপ অফ পিপুলের অ্যাক্টিভিটি অবশ্যই হ্যাঁ একটা রিহ্যাব টিম থাকবে টিমে অন্যান্য এখানে কিন্তু যদিও রিহ্যাব টিমের মেইন ফোকাসিং আমরা থেরাপির উপরে দিই কিন্তু এখানে অ্যানাদার স্পেশালিস্টের ইনভলভমেন্ট থাকতে হবে বা লাগবে অনেক সময় লাগতে পারে কারণ একটা স্ট্রোক করলে রুগী কিন্তু আবার ফার্দার স্ট্রোক করতে পারে তার হার্টের সমস্যা হতে পারে তার নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হতে পারে তার যদি ডায়াবেটিস থাকে সেটা আবার ডিটোডিয়েট করতে পারে অনেকগুলা এখানে আসলে একটা টিম ওয়ার্ক গ্রুপ ওয়ার্কের ব্যাপার থাকবে এখানে জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমার আরও একজন দর্শক ওয়েট করছে প্রিয় দর্শক সালাম আলাইকুম আপনি পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন বাতের সমস্যা বাতের সমস্যার কারণে আপনার এই সমস্যা এর আগে বলছিল যে আপনার ডিক্সের সমস্যা কিন্তু পরে আবার বলছে যে বাতের সমস্যা বাতের ওষুধ আমি খাচ্ছি স্যালাজিন আছে স্যালাজিন খাচ্ছি আমাদের সাথে থাকতে ভুলবেন না কিন্তু প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা প্রফেসর চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে দর্শকটি আমাদের বিরতির আগে বলছিলেন তার হিপে ব্যথা এবং স্যালাজো পাইরিন খাচ্ছেন আপনার এটাকে কিভাবে দেখছেন ওনার গিটে হিপে ব্যথা এবং সাথে স্যালাজো পাইরিন খাচ্ছেন 
এই ওষুধের সাথে মিলাইয়ে যদি আমি বলি হয়তো বা ওনার রিউমেটয়েড আর্থাইটিস হয়েছে রিউমেটয়েড আর্থাইটিসে যদিও হিপে ব্যথা কমন না রিউমেটয়েড আর্থাইটিস যেমন হাতে ব্যথাগুলো কমন এই সমস্ত গিটে রিউমেটয়েড আর্থাইটিস নাইনটি ফাইভ নাইনটি পার্সেন্ট কেসে হয় কিন্তু হিটে হিপে ব্যথা রিউমেটয়েড আর্থাইটিস রুগীর কেসে থার্টি সেভেন পার্সেন্ট কেসে হবে যেহেতু স্যালাজিনটা এই রুগেরই একটা স্পেসিফিক ঔষধ তাই আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা মনে হয় ওনার রিউমেটয়েড আর্থাইটিস হয়েছে উনি এখানে স্যালাজিনটা খেতে পারে কিন্তু রিউমা ক্যাপটা কন্টিনিউসলি খাওয়ার ঠিক না যে কোনো অ্যানাসাইডি কন্টিনিউসলি খাওয়ার ঠিক না কিন্তু অ্যানাসাইডির সাথে কিডনির সাথে একটা শত্রুতার একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে যে কোনো অ্যানাসাইডি কিডনিকে ক্ষতি ক্ষতি করতে পারে খুব যখন ব্যথা খুব বেশি হবে তখন না পারতে খাবে আর কন্টিনিউসলি নিশ্চয়ই স্যালাজিনটা কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ওইটা উনি চালায় যাবে আর সম্ভবত ওনার ডায়াগনোসিস ঠিক যদি এভাবে হয়ে থাকে তাহলে রিউমেটর রিউমেটার আর্থাইটিস আর যদি ঠিক না হয়ে থাকে তাহলে এখানে হয়তো ওনার অস্টিও আর্থাইস হতে পারে ওস্টিও আর্থাইস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অথবা অন্য কোনো ইনফেকশন ডিস হতে পারে ওনার কোনো টিউবারগুলো আর্থাইটিস কি না এই এইটা যেহেতু আমি আর কিছু বলতে পারি না তাই এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি ডায়াগনোসিসগুলো আমি বললাম তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো যে নিকটস্থ যে কোনো একজন রিউমাটোলজিস্টের সাথে মেডিসিন স্পেশালিস্ট অথবা রিউমাটোলজিস্টের সাথে উনি যোগাযোগ করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বসেন ওনার ওনাদের স্মরণাপন্ন হওয়াটাই উনার উচিত জি ধন্যবাদ আপনাকে আমার আরও যে দর্শক ওয়েট করছে প্রিয় দর্শক সালাম আলাইকুম আপনি পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমি গাজীপুর থেকে বলছিলাম রত্না জি ম্যাডাম কি জানতে চাচ্ছেন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমি জানতে চাচ্ছি না আমার বয়স 30 বছর তো এখন আমার এই যে সকালে উঠলে আমি পা পাততে পারি না পায়ের নিচে প্রচুর ব্যথা এবং এই হাতটা মোটা করতে পারি না আর হাতে ব্যথা এখন আমি কি করতে পারি পায়ের নিচে গোড়া নিতে ব্যথা এবং হাতে মোটা ব্যথা দেখুন আপনার আপনি একজন মহিলা আপনার বয়স 30 বছর আপনার হাতে ব্যথা সকালে উঠতে পারে না ঘুম থেকে উঠে উঠে যখন জাগ্রত হন তখন দেখেন যে এগুলো হাত হাত মুষ্টি করা যাচ্ছে না এই সব কিছু মিলায় কিন্তু আপনার ডায়াগনোসিস আপনি না দেখে যদি আমি বলতে ফর্মুলার ভিতরে যদি ফেলে দিই তাহলে আপনার ডায়াগনোসিসটা হবে রিউমেটোর আর্থাইটিস রিউমেটোর আর্থাইটিস ডায়াগনোস হওয়ার জন্য বেশি কিছু লাগে না দুটি হাত দুটি হাতেই তার এনাফ আর একটি কথা সে কি কথা সে হচ্ছে সকালের আড়ষ্টতা সকালের অসারতা সকালবেলা আপনার হাত মুষ্টি করতে পারেন না সম্ভবত আপনার ডায়াগনোসিস রিউমেটয়েড আর্থাইটিস হতে পারে আচ্ছা স্মরণাপন্ন হন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অথবা রিউমেটোলজিস্টের কাছে আচ্ছা আপনার কাছে প্রধানের কাছে জানতে চাচ্ছি যে মহিলা দর্শকটি আপনাদেরকে প্রশ্ন করলেন জি পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা মনে করেন এটা রিমাটয়েড আর্থাইটিস না তাহলে আপনাদের কি কি চিন্তা আসতে পারে পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হচ্ছে কি চিন্তা করবেন আপনারা যে এটা কমন প্রায় রোগীরা বলে থাকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই পা ফেলতে ফ্লোরে ফেলতে কষ্ট হয় হিলে ব্যথা হয় এবং অনেক সময় যে বসে আছে উঠতে গেলে ব্যথা হবে বা অফিসে জব করছে হাঁটতে গেলে শুরুতেই ব্যথাটা হবে এটা একেবারে কমন যেটা আমরা প্লান্টার ফ্যাসাইটিস বলে থাকি প্রায় হয়ে থাকে তো এই ফ্যাসাইটিসে যেটা এটা ওয়ান টাইপ অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি বা সমস্যা থেকে হয়ে থাকে এবং হ্যাঁ যেটা বলছে পাশাপাশি যেহেতু ওনার হাতের আঙ্গুলে ব্যথা এটা রিউমাটার্ড আর্থাইটিস থেকেও কিন্তু প্লান্টার ফ্যাসাইটিস হতে পারে সেটাও কিন্তু পাশাপাশি থাকতে পারে তো এটা প্লান্টার ফ্যাসাইটিস এবং এটা অনেক সময় যখন দীর্ঘদিন প্রপার ট্রিটমেন্ট না হয় এবং ওর্স হতে থাকে এবং ওই যে জায়গায় ইঞ্জুরিটা হয় ফ্লান্টার ফ্যাসা যেখানে অ্যাটাসমেন্ট ক্যালকে নিয়মের সাথে সেখানে আস্তে আস্তে বোন্স ইয়ে হবে গ্রোথ হবে ওখানকার আন্ডারলাইন যেহেতু পেরিওস্টিয়াম আস্তে আস্তে আপনার ইনফ্লামেশন হতে হতে ক্ষয় হয়ে যাবে ওখান থেকে আন্ডারলাইন বোন গ্রোথ করে তখন আমরা যে টার্মটা বলি এক্সরে করলে দেখা যায় দাঁতের মতো একটা কিছু একটা বের হয়ে আসছে দিস ইজ ক্যালকেনিয়াল স্পার এবং সেটা আরও খারাপ কেস রুগী একেবারেই হাঁটতে পারবে না তখন অনেক সময় ব্যথা তীব্র হয়ে যেতে পারে এবং ব্যথা ছাড়াও রুগীর পা মনে হবে যে অবস প্যারালাইসিস সে জুতা পড়তে অসুবিধা হবে হাঁটতে অসুবিধা হবে খুঁড়ে খুঁড়ে হাঁটবে এবং একটা কনসিকুয়েন্স অ্যানাদার কনসিকুয়েন্স তৈরি করবে মানে পায়ের তলার ব্যথা তখন দেখা যাবে কোমর ব্যথা আবার শুরু হলো ওই যে খুঁড়ে খুঁড়ে হাঁটা মানে মেকানিক্যাল সমস্যাগুলো আসলে একটা ডিজিজ থেকে আর একটা সমস্যা আর একটা সমস্যা থেকে আর একটা সমস্যা আচ্ছা আপনার কাছে আর একটা জিনিস আমরা এখানে জানতে চাচ্ছি যে পায়ের নিচে ব্যথা আমাদের কাছে পেশেন্ট আসে বলে স্যার আমরা ডাক্তার দেখালাম পায়ের নিচে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল এই ইঞ্জেকশন দেওয়াটা আপনারা কতখানি সাজেস্ট করেন আসলে আমাদের যেটা প্র্যাকটিসে আমরা দেখি বাংলাদেশে রুগীরা অনেক সময় শর্ট ট্রিটমেন্ট চায় মানে বাংলাদেশে রুগীরও খুব দ্রুত চায় যে হাউ টু রিলিভ একেবারে ই
বিভাগীয় শহরে বা একটা রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটালে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ভিতরে অনেক তফাত আছে আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ দিস ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট প্রটোকল যে অনেক সময় স্টেরয়েড ইনজেকশন ওখানে দেওয়া হয় কিন্তু এটার একটা ব্যাড ইফেক্ট আছে দীর্ঘমেয়াদী স্টেরয়েড থেকে ওই যে জায়গাটা ইনফ্লামেশনে যেখানে স্টেরয়েড দেওয়া হলো ওখানে আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে আমি এমনও রুগী দেখেছি অনেক সময় যেমন আমরা যে ট্যান্ডো একিলিস যেখানে আসে বা আমরা ট্যান্ডো একিলিস যে পায়ের যে লিগামেন্ট ট্যান্ডনটা এখানে অনেক সময় স্টেরয়েড দেওয়ার কারণে ওখানে ছিঁড়ে যেতে পারে মানে স্টেরয়েডের যে ব্যবহার এটা কিন্তু আসলে বারবার বা পুনো পুনো এটা কিন্তু খারাপ ইফেক্ট আসে এইগুলা কিন্তু আসলে আধুনিক যে ট্রিটমেন্ট এখন মডার্ন ট্রিটমেন্ট এগুলো বিভিন্ন থেরাপিউটিক যেমন আমরা লেজার ইউজ করতে পারি লেজার থেরাপি অত্যন্ত কার্যকরী এবং ওখানে ফেরাফিন ওয়াক্স বাদ এবং ফেরাডিক স্টেমুলেশন ওই পায়ের তলায় দিতে পারি এবং তাকে বিভিন্ন অর্থোসিস আমরা ইউজ করে থাকি যেমন হিলকুশন ইউজ করতে পারে ইনসোল ফুল ইউজ করতে পারে তার জুতা কারেকশন করে দেওয়া অনেক সময় কারো ফুটের ঘটনে প্রবলেম থাকে পেস প্ল্যানাস বা পেস ক্যাভাস থাকতে পারে তার থেকেও পায়ের তলা ব্যথা হতে পারে সেটার ক্ষেত্রে অর্থোসিস ফুট শু কারেকশান করা স্পেশাল মানে শু প্রোভাইড করা আসলে মেকানিক্যাল সমস্যা যদি আপনি মেকানিক্যালি ট্রিটমেন্ট করা যায় এবং সেটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী এবং নিরাপদ ট্রিটমেন্ট হয় হ্যাঁ ইনজেকশান অনেক সময় যদি রুগীর অবস্থা অনুযায়ী আসলে কোথা থেকে আসলে ইকোনমিক্যাল ব্যাপারও থাকে অনেক সময় ডাক্তার আসলে ট্রিটমেন্ট তো আমাদের রুগীর অবস্থা সিচুয়েশান সব মিলিয়ে দিতে হয় এটা একটা অথেন্টিক ট্রিটমেন্ট তবে এটা ব্যবহার আমার মনে হয় কমিয়ে ফেলাই বেটার জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি কোনো সাপ্লিমেন্ট চাচ্ছেন হ্যাঁ আমি সাপ্লিমেন্ট চাচ্ছি প্রথম কথা আপনার যে পায়ের নিচে ব্যথা আপনার যে চার পাঁচটা আপনার মহিলা তিরিশ বছর বয়স হাতে ব্যথা সকালে বেড়ে যায় পায়ে ব্যথা এত পাঁচটা পয়েন্টের মাঝে চারটা পয়েন্ট আপনার রিমোট আর্থাইটিসের পক্ষে আর একটা পয়েন্ট রিমোট আর্থাইটিস এগে সেটা পায়ে ব্যথা পায়ে তালুতে ব্যথা পায়ে তালুতে ব্যথা ফাসাইটি ফাসাইটিস এটা কিন্তু আর একটা ডিজের পক্ষের জিনিস সেটা হচ্ছে আপনার অন্য ধরনের একটা আর্থাইটিস কিন্তু আপনার যে ওই আর্থাইটিস বাকি পয়েন্টগুলো কিন্তু ওই আর্থাইটিসের আবার এগেনস্টে সব কিছু মিলায় আমি বলবো আপনার রিমোটো আর্থাইটিসটা আপনি একটু ডাক্তারের কাছে যে এটা কনফার্ম করেন যে আপনার রিমোটো আর্থাইটিস আর পায়ের ব্যথাটা হয়তো বা অন্য অন্য একটা কারণে প্লান্টা ফাসাইটিস আর পায়ের ব্যথার ব্যাপারে আমি ওনার সাথে যেটা অ্যাড করতে চাই আমরা প্রথমে ইয়েস ইনজেকশন স্টয়েড এইটা একটা ওয়ান টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট কিন্তু এট ইজ নট দ্য ইউজুয়াল ট্রিটমেন্ট ইট ইজ নট দ্য ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট ইট ইজ নট দ্য সেকেন্ড ট্রিটমেন্ট এটা হচ্ছে একেবারে লাস্ট ট্রিটমেন্ট শুরুতে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যার পায়ে ব্যথা হবে ওনার ওয়েট দেখতে হবে ওয়েট ওজনটা কমাতে হবে পায়ে ব্যথা হতো যে কোনো পা তো হাত আর পায়ে পারতে হয় হাত তো মাটি টাচ করে না পা তো সবসময় টাচ করে ঘর্ষণের সাথে একটা সম্পর্ক যুক্ত এই জন্য ফ্যাসাইটিস হতে হতে পারে আপনার ওয়েটটা কমান ওয়েট কমালে আপনার ঘর্ষণ ইফেক্টটা কম পড়বে তারপর আপনার লোকাল লোকাল জিনিসটা ইউজ করেন লোকাল জিনিস মনে করেন যে আমি যেটা প্র্যাকটিসে আনি যে গরম পানিতে লবণ দিয়ে বরিক পরত দিয়ে যদি একটু পাঁচ দশ মিনিট ঘুমায় ইয়ে ভিতরে চুবাই রাখলে দেখা যায় যে ইনফ্লেমেশনটা একটু কমে রোগে একটু রিলিফ পায় আর শো চেঞ্জ করেন জুতোটা চেঞ্জ করতে হবে জুতো চেঞ্জ করে ওখানে যাতে প্রেশার না পড়ে ওই ধরনের জুতো এখন এখন আমরা মার্কেটে অ্যাভেলেবল মার্কেটে অ্যাভেলেবল এরপরে যদি দেখা যায় যে অনেক কিছু করার পরে পরে যদি দেখা যায় যে আপনার পায়ের ব্যথার কমছে না তবে নেভার ইউজ এন এস আইডি নন এস অ্যান্টি ইনফেক্ট ড্রাগস এটা ইউ এগুলো ইউজ করবেনই না তারপর যদি দেখা যায় কমছে না রুগী অনেক পীড়াপীড়ি রুগী অনেক ব্যথা তাহলে ইনজেকশনটা দিতে পারেন আমিও যে দেই নাই লাইফে তা না এক রুগী আমি পেয়েছি দশ বছর লন্ডন ঘুরে আসছে এটা পায়ে ব্যথা জুতো টুতো চেঞ্জ করেও পায়ে ব্যথা ভালো হয় নাই আমি বাধ্য হয়েছি ইনজেকশন দেওয়ার জন্য এবং ওয়ান ইনজেকশন ইজ এনাফ ওয়ান ইনজেকশন ইজ এনাফ এবং ইনজেকশন দেওয়ার সময় আপনার খেয়াল করতে হবে যাতে আশেপাশে পড়ে বা ট্যান্ডনের ফাইবারের মাঝখানে যেন না পড়ে যাতে করে ট্যান্ডন ছিঁড়ে যায় এইভাবে যেন না পড়ে আপনি খুব কসাসলি দিতে হবে অ্যান্ড ইট ইজ এটা ইট ইজ নট দ্য ইনজেকশন ইজ নট দ্য ইউজুয়াল ট্রিটমেন্ট এটা হচ্ছে সব ফেল করা পরে রুগীকে রিলিফ দেওয়ার জন্য একটা ইনজেকশন দিবেন এক ইনজেকশনের পরে আর বেশি দেওয়ার দরকার নেই রিপিটেড অনেক ইউজ করে এটা কখনোই উচিত সস্তা ডাক্তারি কখনোই করবেন না মানুষ এখন অনেক সচেতন অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমার আরেকজন দর্শক ওয়েট করছে প্রিয় দর্শক সালাম আলাইকুম আপনি আপনার পরিচয় বলে প্রস্তুতি করুন হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম স্যার বলছি স্যার আমি ফাইজার সিস্টেম সারে কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাইছি যে এটা বস আমার ভাতিজার বয়স এখন 10 ইয়ার্স তার এখন ওই হিমোফিলিয়া নামক রোগে সে সম্ভবতভাবে আক্রান্ত এখন হিমোফিলিয়ার কারণে তাকে মানে বড় বড় গ্লিডগুলো ফুলে যায় 
প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট দুই মিনিটের একটি বিরতি যাচ্ছি আমাদের সাথে থাকতে বলবেন না কিন্তু প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা প্রফেসর চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে দর্শকটি আমাদের বিরতির আগে বলছিলেন যে তারই মেয়ে সম্ভবত ভাতিজা ভাতিজা হেমোফিলিক আর্থ্রাইটিসের কথা বলছেন এটাকে আপনারা কিভাবে দেখেন কি করণীয় আছে অবশ্যই উনি যেভাবে প্রকাশ করলেন ওনার ভাতিজা দশ বছর বয়স ব্যথা বেদনা তীব্র যাতনা বলার মতো না কিছু ছন্দ চলে চলে এসছে এটা এটা আপনার হিমোফিলিক আর্থাইটিস হিমোফিলিয়া হচ্ছে এক এক রক্তের এক ধরনের বিশেষ রোগ যা বংশ পরম্পরায় চলে আসে ওনার মামার সাইড থেকে ওনার মামার সাইড এই রোগটি হয়েছে ওনার মা হচ্ছেন ওই বাচ্চার মা হচ্ছে এই রোগের কেরিয়ার জেনেটিক্সের ভিতরে তার প্রকাশ তার ছেলের মাঝে হয়ে গেছে এখানে যে ব্লাড ক্লোটিং ফ্যাক্টর একটা ডেফিসিট যে ব্লাডকে যে মানে মোটামুটি চলমান রাখে এই ধরনের একটা ফ্যাক্টর ডেফিসিট এই ডেফিসিটটা যখন আসবে তখন তখন ব্লিডিং হতে থাকবে এবং জয়েন্ট যেহেতু বেশি মুভমেন্ট করে সে এই জন্য জয়েন্টের জয়েন্টের মাঝে ছোটো ছোটো রক্ত নালীগুলো ফেটে যে ওখান থেকে ব্লিডিং হয় হয়ে জয়েন্টের ভিত জয়েন্ট খুবই একটা সেন্সিটিভ জিনিস এখানে যখন ব্লাড আসবে তখনই ব্যথা শুরু হবে সুতরাং এখানে যেটা আমি বলবো যেটা আমি বলবো প্রথম কথা হচ্ছে হিমোফাইলিয়ার যে এখন মডার্ন ট্রিটমেন্ট এবং হিমোফাইলিয়ার একটা সংগঠনও তো আছে থেলাসিমিয়ার সংগঠন আছে হিমোফাইলিয়ার সংগঠন আছে ওই সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে সব সময় ফ্যাক্টর এইট এই ফ্যাক্টরটা হিমোফাই এই ফ্যাক্টরটাকে যেন ব্লাডে মেনটেন হয় ব্লাডে মেনটেন হলে এটা প্রিভেনশন হবে না প্রিভেনশন হচ্ছে এখানে বেস্ট ট্রিটমেন্ট আর যদি যখন যদি হয়েই থাকে তাহলে আপনার তখন শর্ট শর্ট ডিউরেশন একটা ট্রিটমেন্ট চালাতে হবে যে ব্যথার নাশক অ্যানাসাইটি বেশি দিন বা বেশি দিন খাওয়া যাবে না এটাকে আবার যদি ইনফেকশন হয়ে থাকলে তাহলে ইনফেকশন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে তারপর হিউফাইলিক ফ্যাক্টরগুলো যদি নর্মালাইজ করা করে রাখা যায় আজকাল রাখা যায় কিন্তু সচেতন হতে হতে হবে তখন দেখা যাবে যে আর ব্লিডিং হচ্ছে না ব্লিডিং না হলে পরে আর আর্থারিস হবে না জি এটাই আমার অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা ডক্টর প্রধান আপনার কাছে জানতে চাই দেখুন আপনি ডিপিআরসিতে স্পেশালি থেরাপি নিয়ে কাজ করেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন থেরাপি আসলে জিনিসটা কি এটা কিভাবে আমরা যেমন ওষুধ ইউজ করলে আমরা দেখতে পারি অনেক ধরনের সাইড ইফেক্ট আছে থেরাপি কি এরকম সাইড ইফেক্ট আছে না নাই যদি আমাদের দর্শকদের একটু ক্লিয়ার আইডিয়া দেন আপনি ধন্যবাদ আসলে থেরাপি যদিও এটা একটা লেটিন ওয়ার্ড এটাও এক প্রকারের মানে থেরাপির বাংলা অর্থ হচ্ছে চিকিৎসা মানে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেটা হচ্ছে ঔষধবিহীন চিকিৎসা আমরা এখানে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি ইউজ করি আমি যেমন কিছু ইকুইপমেন্টের কথা বলতি যেমন আমরা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড ইউজ করে থাকি যেটা আপনার আপনার ডায়াগনোসিসও ইউজ করা হয় যেমন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আর আমরা এটস আল্ট্রাসোনোথেরাপি ত্রদ্রুপ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যেমন আমরা শর্ট ওয়েব ডায়াথার্ম ইউজ করি মাইক্রো ওয়েব ডায়াথার্ম ইউজ করি লেজার থেরাপি ইউজ করে থাকি আমরা এখানে বিভিন্ন থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ ইউজ করে থাকি এবং আপডেটেড থেরাপি চিকিৎসাগুলো আরও আপডেট হচ্ছে এবং পৃথিবীর আরও বিভিন্ন দেশের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যেমন এখন ড্রাই নিডলিং ইউজ করি যেটা আকুপাংচারেরও আপডেটেড ট্রিটমেন্ট ড্রাই নিডলিং কাপিং এবং লং ওয়েব থেরাপি আসলে এই জিনিসগুলো প্রথমত অল আর হচ্ছে মডার্ন মেডিকেল সায়েন্সের একটা ব্যাপার এবং এই এগুলার পড়ালেখা করে আসতে হবে এই সাবজেক্টে ডিগ্রি আছে সারা ওয়ার্ল্ডে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি দেয় বাংলাদেশে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিও দিচ্ছে বিদেশে বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ালেখা করে এবং এক এক রোগের ক্ষেত্রে এক এক থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ আমাদেরকে প্রোটোকল মেনটেন করে কাজগুলো করতে হয় এবং পাশাপাশি দেখা যায় যে বিভিন্ন ওষুধ চলতে থাকে বিভিন্ন মানে কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট এখানে রিহ্যাবিলিটেশন এখানেও একটা বিশাল একটা রোল প্লে করে একসাথে সব কাজ করা হয় তো অনেকের ধারণা থেরাপি মানেই হচ্ছে বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যেহেতু একটা বেটার ট্রিটমেন্ট ওষুধ লাগে না পেন কিলারের প্রয়োজন হয় না এবং নিরাপদ চিকিৎসা পেতে পারে অন এই জন্য এই চিকিৎসাটা খুব জনপ্রিয় এখন কিন্তু এটা একটা ভুলভাবে অনেক সময় মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে যেমন অনেক এখন থেরাপি বলতে বুঝে যে একটা মেশিনকে থেরাপি হ্যাঁ অনেকে একটা আমরা অনেক সময় একটা ট্রান্স মেশিন ইউজ করি ট্রান্সকিউটিনাস ইলেকট্রিক্যাল নার্ভ স্টিমুলেটর এটা একটা সামান্য আমাদের একটা কয়েক লক্ষ ডিভাইসের ভিতরে একটা ডিভাইস এই ডিভাইসটা অনেক সময় জনগণের কাছে আমরা আমাদের কাছে প্র্যাকটিসে আসে রুগীরা স্যার আমি এই যে থেরাপি দিচ্ছি বাসা ভালো হচ্ছে না এই জিনিসটা একটা মানে বলতে চাচ্ছে যে এটা একটা থেরাপি রুগী কিন্তু আসলে জানে না আসলে থেরাপি চিকিৎসা এটা একটা থেরাপি চিকিৎসক আছে যার মাধ্যমে তার প্রটোকল অনুযায়ী একটা রিহ্যাবিলিটেশন বা থেরাপি হসপিটাল বা ক্লিনিক বা সেন্টারে তার মতো করে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে এবং 
সেই পদ্ধতিটি হচ্ছে থেরাপি চিকিৎসা এটা মানুষের যে ভুল ধারণা অনেকে ধারণা যে মানে হিট দেওয়া মানে থেরাপি যেমন অনেক সময় বাসায় আইআরআর মেশিন অনেকে দেখবেন ইউজ করে লাল মেশিন লাল হিট বের হয় ইনফ্রারেড রেডিয়েশন আমরা বলে থাকি তো আসলে ইনফ্রারেড রেডিয়েশনটাকে আমরা যে হট ব্যাগ দিয়ে চিকিৎসা দিই হট ওয়াটার ব্যাগ বা গরম পানিতে যে চিকিৎসা দেয় লাইক এট দ্যাট এছাড়া আর কিছু না ইনফ্রারেড কখনো স্কিনের নিচে পেনিট্রেট করতে পারে তো এই যে একটা জিনিস দেখেন ইনফ্রারেডকে প্রমোট করা হচ্ছে দিস ইজ এ থেরাপি আসলে তা না এখন আমি একটা উদাহরণ দিই সাজেস কোমর ব্যথার রুগী তো কোমর ব্যথা রুগীতে আমরা থেরাপি ইউজ করি তো এখানে ইনফ্রারেড দিয়ে কোমর ব্যথা হতো গরম শেখ আপনি ইনফ্রারেড দিল যা বাসা গরম পানি শেক দিল সেম অল আর সেম ইফেক্ট আসলে থেরাপি চিকিৎসা আমরা কি করে থাকি তখন এটাকে ডায়াগনোসিস করে আসলে কোমর ব্যথাটা কেন হয়েছে এটা কি ডিস্ক প্রলাপস থেকে না আর্থ্রাইটিস থেকে না লিগামেন্ট ইঞ্জুরি বা মেকানিক্যাল অন্য কোনো সমস্যা বা কোনো ইনফেকশান থেকে হয়েছে এখন যদি কোমর ব্যথা সাজেস টিবি থেকে হয় যেমন পর্স স্পাইন হতে পারে এই পর্স স্পাইনে যদি আপনি হিট দিতে থাকেন যদি তাকে ইনফ্রারেড দিতে থাকেন বা যে কোনো থেরাপি দিতে থাকেন রুগী তাড়াতাড়ি খারাপের দিকে চলে যাবে কারণ এটা স্প্রেড হয়ে যাবে যদি ক্যান্সারে দেওয়া হয় সেটা স্প্রেড হয়ে যাবে একজন থেরাপি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থেরাপি দিতে হবে না হলে ভুল ডায়াগনোসিস হবে ভুল থেরাপি ভুল মেশিন আসলে মেশিন বিহাইন্ড দ্য ম্যান কে চালাচ্ছে বা কে কোন মেশিন ইউজ করবে সেটা তো আসলে পড়ালেখা সাবজেক্ট ডিগ্রির ব্যাপার মানে আমরা যেমন কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে যেমন যদি পিএলএডি রুগী হয় তাকে ডিকম্প্রেশন করতে হবে ডিকম্প্রেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে আমরা অনেক সময় হসপিটালাইজড করে ম্যানুয়াল ট্রাকশান দিতে পারি ইলেকট্রিক্যাল বিভিন্ন ডিভাইস আছে কত মিনিট কত সেকেন্ড আমরা ট্রাকশান দেবো এটাকে হোল্ড করব নাকি সাস মানে ইন্টারমিডিয়েট করব ইট ডিপেন্ডস আপন এই ডক্টর বা বা এই থেরাপি চিকিৎসক সে নির্ধারণ করবে ইন্টারনাল ডিক্সে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা অনেক সময় ভিতরে লিগামেন্ট থাকে সেটাকে আমাদের ফ্রি করতে হয় যেমন আপনার মেডিসিনের ডাক্তার আপনারা মাসেল রিল্যাক্সিং দিচ্ছেন হ্যাঁ সিস্টেমিক সার্কুলেশনে চলে যাচ্ছে আমরা সেটা না করে লোকালি ড্রাই নিডেল করি যে এইখানে আমার মাসেলসটা খুব স্টিপ বা টাইট আমরা যখন ড্রাই নিডেলিং করি ট্রিগার পয়েন্টে সে কিন্তু ছেড়ে দেয় এই যে ছেড়ে দেওয়া এবং লোকালি সে একটা বেটার রেজাল্ট চলে আসে তো অনেকে এই জিনিসটা আসলে জানে না ভুলভাবে থেরাপি দিচ্ছে বা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে জি অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা ডক্টর চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাইব দেখুন বয়স্ক মানুষের ব্যথা একটা মারাত্মক হাঁটতে পারে না নামাজে যেতে পারে না বাথরুমে যেতে পারে না ইভেন কি সিঁড়িতে উঠতে পারে না পা ধরে উঠতে হয় এক স্টেপও নিতে পারে না এটাকে আমরা অনেক সময় অস্টিও আর্থারাইটিস বলে থাকি এই অস্টিও আর্থারাইটিস হলে আপনার কিভাবে দেখেন কি করণীয় হ্যাঁ অস্টিও আর্থোসিস তার সাথে অস্টিও আর্থ্রাইটিস এটা হচ্ছে একটা এই বয়স বাড়ার সাথে 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 আপনার যে একটা ক্ষয় রোগ গিটের একটা ক্ষয় রোগ তো এই রোগে যে সমস্ত গিটগুলো ওয়েট বিয়ারিং গিট মানে যার ওজন ওজন যে যে দিক দিয়ে ওজন ট্রান্সমিট হয় ওই সমস্ত গিটগুলো বেশি বেশি ইনভলভ হয় যেমন হাতের গিট অ্যালবো জয়েন্ট বেশি ইনভলভ হবে না কারণ অ্যালবো দিয়ে তো ওজন যায় না বেশি ইনভলভ হবে কোমরের ব্যথা গিট হিপ গিট বেশি ইনভলভ হবে না হাঁটু হাঁটুটাই দেখা যায় যে বেশি ইনভলভ হচ্ছে তাই আমি মাঝে মাঝে ছন্দের আকারে বলি হাঁটু আমার পটু ভাই হাঁটিতে যে পটু এত হাঁটা হাঁটে তবু কথা কয় না কটু সারা এক বছর দেড় বছর থেকে তো আমরা হেঁটেই যাচ্ছি কিন্তু এক সময় সে যখন সে যখন টায়ার্ড হয়ে যাবে সে যখন বিশ্বাসে ভুগবে তখন আমাদের ব্যথাটা শুরু হয় এটা এই যে এই যে ঘর্ষণ দুটা 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 হাড়ের যে মাঝখানে জয়েন্ট এই জয়েন্ট যে কন্টিনিউয়াস ঘর্ষণ হচ্ছে এই ঘর্ষণের ফলে জায়গাটা ইরোটেড হয়ে গে হয়ে যাচ্ছে তখনই আপনার এই পেইন শুরু হবে আর একদিকে ক্ষয় হলে তো আপসিক এটা নদীর সিস্টেমের মতো নদী যেমন এপার গড়ে ওপার ভাঙে যেদিকে ক্ষয় হবে এইটা রিপ্লেসমেন্ট করা যায় কম্পেনসেট করা যায় আরও দিকে আপনার একটা বোন বেড়ে যাচ্ছে এই বোন বাড়তিটা কিন্তু আপনার আমরা চাচ্ছি না গীত চায় না তারও বেড়ে যায় ওই বাড়তি বোনটা খোঁচাখুচি করে যার ফলে তার ব্যথা হয় এই ব্যথা এই ব্যথা যাদের হবে তার কিছু জিনিস আমরা বুঝতে পারবো এটা যে অস্টিও আর্থোসিস যে মুভমেন্টের সময় ব্যথাটা বেড়ে যাবে আবার গিটটা যদি আমি ধরে যদি নাড়াচাড়া করি দেখবো যে এক এক ধরনের মুড়ি মুড়ি হাতে নিলে যেমন কুড়কুড় একটা আওয়াজ করে এই ধরনের একটা আওয়াজ করবে তখন আমরা বলবো যে এটা অস্টিও আর্থাই আর্থোসিস হয়েছে এখানে যেটা যেটা দর্শকদের জন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখানে এন এস আইডির কোনো ভ্যালু নেই রুল নেই এন এস আইডি দীর্ঘদিন খাওয়াবেন না এটা একটা মেকানিক্যাল পেন এই মেকানিক্যাল পেন মেকানিক্যাল মাধ্যমে যেতে হবে এই গিটের মুভমেন্টটা আপনার গিটের মুভমেন্টটা আপনার একটু কমাতে হবে যে সিঁড়ি বাইতে পারবে না শরীরের ওজন ওজন কমাতে হবে লো রেঞ্জে বসা যাবে না ওজন কমাবো সিঁড়
एक टावल गरम पानी तो भिजाए तर चिपे वो भेजा सैकट दीब तर एखान मसलगो और स्ट्रेंथ करब मसल स्ट्रेंथ बेड़े गेले जयंट अलइनमेंट ठीक थक मेल अलइनमेंट थे अनेक समय बेथाट क्षय रोग बेथाट है जो मासल गीटर ये ऊपर जो मासल ये मासलगू एक्सारसाइज कर सिसटेम आई एक्सारसाइज माध्यम मासलगू स्टाउट करब स्ट्रेंथ बाढ़ जार फिर जयंट अलइनमेंट ठीक थक बेथा थे कि ठीकनाथम ये तीव्र व्यथा अवस्था तक कि बसाय गरम पानी सेक दीते खूब ही क्या आसे अनेक समय कन्ट्रास बार यूज करते बी एक बार गरम पानी एक बार ठंडा पानी अनेक समय अस्ट्रियाथ्रेडिजे इनफ्लामेशन थे फुले जाए एक हटनेस होते तक क्योंकि ठंडा सेक खूब क्या आसे व कन्ट्रास एक बार गरम एक बार ठंडा ये बासा होमवर्क जो करेंगे आसले सब चे इम्पर्टेंट जेटा के एन एस सी आर डी एस एर अल्टारनेटिव यूज करी इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैगनेटिक शेडिएशन ये एक इलेक्ट्रोथेरपी मेशन माध्यम प्रडिउस कर हाँटूते दिए थी जो एंटी इनफ्लामेटरि इफेक्ट दिए थे और तरह इनफ्लामेशन जो कमे जाए पेंट अनेक कमे आसे और हाई फ्रिकुएन्सि साउंड साउंड वोने गए माइक्रो मेसेज कर सार्कुलेशने तरह जो इनफ्लामेटरि एक्जुडेटगू थे ताके सार्कुलेशने पाठिए दे पेंट अनेकांशे कमे आसे तरह से सब चे इम्पर्टेंट हे एखे रिहैबिलिटेशन विशाल एक भूमिका जी दीर्घदिन अथ्रेटिजर कारण व्यथार कारण मासेल्सगू शर्ट हो जाए स्ट्रेंथ कमे जाए जो लिगामेंट थे बैंडिंग लिगामेंटगू हाँटूते एगला क्योंकि अपना शिंग हो जाए शर्ट हो आस पेन एगुला के अपना के विभिन्न थेरापिटिक एक्सारसाइजर माध्यम जमन स्ट्रेंदेंग एक्सारसाइज व्हाइट वियारिंग एक्सारसाइज आप बसे बसे एक हाँटूते पायर भर एक हल्का व्ट हाफ के जी एक पाउंड व्ट दिए विभिन्न पद्धति एक्सारसाइज कर क्वाटिसेप के स्ट्रेंदेन करी हेमेस्ट्रिंग के स्ट्रेंदेन करी पशापी मासेलगू के स्ट्रेसिंग कराते हैं स्ट्रेसिंग हाथे करते हैं थेरपिस निजे की करते हैं कर शिखे दीते हैं जदि ये मैं ये मेकानिकाली चिकित्सा देवा जाए देखा जाए जी तर पेनों कमे जाए पशापी से क्यों चंद्रे अच्छा अपन काते चाचीरें जरा बात बैठा भूगे तरह पथ्य तलिका जो खूब त्रि सेकेंडे बोलें पथ्य तलिका कैमन हवा उचित मन करें पथ्य तलिका हाँ खावा दावा कि हवा उचित खावा दावा जेटा हवा उचित जो ये लेस कार्ब लेस लेस कार्ब मोर हार्ब स्लिम एंड सुपार लेस फैट लेस मिट मेक यूर बडी फिट अर्थात आशाते आपनर मोबिलिटी आनते हैं मोबिलिटी आनते हैं खावा दावा मजे सचेतना थकते हैं जाते ओजन ना बढ़े ओजन ना बढ़ार जो कार्बोहैड्रेट कम एक बार कमाय दीते हैं फैट्ट कमाय दीते हैं आर माँस पेशीगुल ठीक थे तर प्रोटीन मेनटेन करते हैं माझे माझे गरम ठंडा जे भाव जे भाव यूज करी वही करते हैं सब मिलाए तो सचेतन होते हैं बेथाई जीवन बीची जतियों खबर लाल माँस एगुल फास्ट फूड खावा कमे फिलते हैं एवं पशापी हमें जो करते हैं जो खबरगुल हारो जोड़ार जो उपकारी जमन दूध अने के दूध खावा एके बारे ही बंद कर देखे उचित ना परिमित दूध खावा रोदे जावा हाँ नियमित हाँ चला फेरा ये क्योंकि करते हैं जो नियमित हाँ चला फेरा ना कर हारो जोड़ार विभिन्न समस्या होते सर्वशेष जेटा दर्शक उद्देश्य बोलते चाहिए व्यथा 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 ये व्यथार जो नेभार और भेरि मिनिमाम वे यूज कर एन एस आई डी एन एस आई डी के 
অর্থাৎ একটা ব্যথানাশক ওষুধ না বলুন না বলুন না বলুন কিডনিকে সাথে রক্ষা করুন অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম বাদ ব্যথা আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ হলো প্রফেসর ফাইজুল ইসলাম চৌধুরী ডক্টর শফিল্লা প্রধান আমাদের স্টুডিও আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরও ধন্যবাদ ভবিষ্যতে আসার আমন্ত্রণ রইল জিটিভিতে ধন্যবাদ জিটিভি দর্শকদেরও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক দুজনের সাথে কথা বলে বাদ ব্যথায় যারা ভুগছেন আশা করি অনেক ধরনের ইনফরমেশন পেয়ে গেছেন এবং লেটেস্ট আপডেট চিকিৎসা কি করা উচিত অবশ্যই আপনার বুঝতে পারছেন ওনারা যে জিনিসটা বলছেন সচেতন হতে হবে আপনাকে সময় মতো সচেতন হতে হবে এবং নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা করতে হবে ওজন থাকলে অবশ্যই কমাতে হবে আর আপনার সন্তানদের নিয়মিত পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে সচল থাকা যাবে এবং খেলাধুলা করতে দিতে হবে আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ